ഹലോ എവറിബഡി ഈ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സസിനാണ് അബുദാബിയിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നേഴ്സസിന് സോ അതിന് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടെൻത്ത് തൊട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസും ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള കൗൺസൽ കേരളയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വാലിഡ് റീസെൻ്റായിട്ട് ആറ് മാസത്തെ ഒരു വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലസ് ആവശ്യമുള്ളത് ബി എൽ എസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും മസ്റ്റാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ക്രിഡൻഷ്യൽസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളിതെല്ലാം ഓൺലൈൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് വെരിഫിക്കേഷൻസ് നടക്കും വെൻ ദ വെരിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബുദാബി ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ തരും എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് വരുന്ന നിയറസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് കേരളക്കാർക്ക് ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട് ഈവൻ ഹൈദരാബാദ് ഡൽഹി ബോംബെയിലൊക്കെ സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് എക്സാം ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ അനുസരി അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാം എക്സാം എഴുതുന്നതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനം പാസ്പോർട്ടാണ് ഹാഡ് നേഴ്സസ് എന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ എക്സാം ആണ് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസിന് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ അവേഴ്സിലേക്കാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പി എൻ എക്സാം ആണ് പി എൻ എക്സാമിന് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പിളും അതെങ്ങനെയാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും സോ വാച്ച് ഫോർ ദ വിൽ സി ഹൗ ദ exam question comes now we'll discuss few questions previously asked for the hard exam on the screen the nurse should observe for which of the following symptoms in a patient who has just undergone a total thyroidectomy option a weight gain option b depressed reflexes option c muscle spasm and twitching option d irritable behavior as you all know thyroidectomy is the surgical removal of the thyroid gland which is done in case of hyperthyroidism in the anatomical point of view we we should know that there is one one more endocrine gland which is situated posterior to the thyroid that is the parathyroid gland which secretes the hormone parathyroid hormone and is to maintain the calcium level in the body so there may be chance for accidental removal of the parathyroid gland following thyroidectomy if it happens the patient will show the signs and symptoms of tetany or signs and symptoms of hypoparathyroidism okay in the given option we have weight gain depressed reflexes muscle spasm and twitching irritable behavior so the correct answer is the dip option c that is the muscle spasm spasm and twitching next the second question we have a deficiency of which of the following vitamins can affect the absorption of calcium option a vitamin c option b vitamin b6 option c vitamin d option d vitamin b12 vitamin d is the correct answer vitamin d is given for a patient with hypocalcemia or the patient those who are suffering from hypoparathyroidism because the vitamin d will helps to uh, increase the absorption of calcium from the gi tract next uh, nursing management of a patient with pulmonary embolism would focus on which of the following actions option a assessing the oxygenation status option b assessing the signs of dvt in legs option c monitoring for other sources of clots option d monitoring the patient for cardiogenic shock 
pulmonary embolism is pulmonary embolism is a condition in which one or more arteries in the lungs that are that is the pulmonary arteries are become blocked by a blood clot if the patient has undergone a surgery or injury or fracture in such case there will be chance for the formation of blood clot this clot will uh, move throughout the circulation and it may stick on the pulmonary artery causing the respiratory distress for a patient so nursing management of a patient with pulmonary embolism should be first we have to assess the oxygenation status that is should monitor the saturation level then we have to provide uh, uh, sorry when then we have to administer oxygen so the first priority of management is assessing the oxygenation status of a patient next we have another question while assessing an 85 year old post operative patient the nurse observes that the patient suddenly become very anxious appears cyanotic and has severe dyspnea the nurse recognizes these symptoms to be consistent with option a congestive heart failure option b pulmonary embolism option c copd exacerbation exacerbation option d is the myocardial infarction so in the question it is written clearly that the patient had undergone a surgery and suddenly become anxious and appear cyanotic and has a dyspnea so when you focus on the first line 85 year old post operative patient so there will be chance for formation of clot and when you read on the third and fourth line the patient is anxious cyanotic and has a severe dyspnea so there will be problem or there will be, there is issues with the oxygenation and the breathing so in such case we can recognize that symptoms are due to formation allegal presence of pulmonary embolism because the there will be a clot has been formed and it has been moved through the circulation and it got stuck in the pulmonary artery that interferes with the normal oxygenation process due to that the patient is become cyanotic and has severe dyspnea so the right answer is the option b pulmonary embolism next question which of the following actions is the most appropriate when the nurse is responding to a patient during a tonic clonic seizure option a restrain the patient option b protect the patient from harm option c minimize the noise and the light stimulus option d apply oxygen by mask or nasal cannula so what is tonic clonic seizure it is also known as the grand mal seizure it's type of seizure which involves a loss of consciousness and a violent muscle contraction so the priority of management will be safety so based on this question we should make out that the priority for the management or the appropriate nursing management should be safety that means the patient will will be unconscious and will have violent muscle contractions like a tongue biting and all so in such case we should protect the patient from harm that is the right option will be option b protect the patient from harm next question the nurse plans the care for a patient with increased intracranial pressure she knows that the best way to position the patient is to option a keep the patient in supine position until stable option b elevate the head of the bed to 30 degree option c maintain patient on right side with head supported on a pillow option d keep patient in a semi sitting position okay now we will see what is increased icp increased icp it is a medical emergency which requires immediate medical attention the intracranial pressure can be increased due to bleeding in the brain or it can be due to tumor stroke 
or aneurysm or it can be due to high blood pressure or brain infections and which cause the headache and other symptoms so in case of a patient with increased intraocular pressure we are supposed to give head and elevation of 30 to 45 degree in order to maintain the normal pressure or in order to maintain the normal drainage of the cerebrospinal fluid so the right answer will be elevate the head of the bed to 30 degree now we have one more question here the nurse knows that the greatest risk for a patient with a ruptured ectopic pregnancy is option a hemorrhage leading to hypovolemic shock option b stitches and scarring of the fallopian tube c adhesions and scarring from blood in the abdomen option d infertility resulting from treatment with a salpingectomy so ectopic pregnancy is a pregnancy in which the fertilized egg implants outside the uterus once it implants and starts to grow there will be chance for rupturing of the tube so in case of rupturing the patient will have severe pain in the abdomen pelvis and there will be abnormal bleeding and cramping so in case of a patient with ruptured ectopic pregnancy the greatest risk will be always the hemorrhage which is leading to a hypovolemic shock next an 85 year old man is admitted with dementia he continuously attempts to remove his nasogastric tube the nurse applies cloth wrist restraints as ordered which of the following action by the nurse is most appropriate option a evaluate the need to restrain by observing the patient's behavior once every 24 hours option b perform circulation checks to the extremities every two hours option c remove the restraints when the patient is sleeping option d instruct family to limit the physical contact with the patient okay now we should know what is dementia dementia is a group of thinking and social symptoms which interferes with the daily activity for a patient with dementia they will have the symptoms like memory loss mental decline or confusion disorientation irritability and all here in the scenario it is given that the patient is 85 year old and is having a nasogastric tube so in case of memory loss or due to the altered memory the patient may remove it whenever he feels that and will not be aware about it so to prevent that one the nurse has applied a restraint so the principle for applying rest restraint should be if you are administering a restraint to a patient we should have to monitor whether it is too tight or too loose if it is too tight it will interfere with the circulation of the distal portion so here your right answer will be perform circulation checks to the extremities every two hours just to monitor the proper circulation that means proper oxygenation of the distal portion of the extremity with restraint. So I hope your doubts are cleared regarding the questions as well as the data flow and exam procedure. If you have any further doubts, you could always contact Med City International Academy.